வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம கடைசி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் வந்து நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ கலோரி தேவைப்படும் அந்த கலோரி எவ்வளோ நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணோன்னா எவ்வளோ கலோரி எடுக்கணும் வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கலோரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கடைசி அப்லோட் ஆன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த எடுத்திருக்கக்கூடிய கலோரி நமக்கு தேவையான கலோரி அப்படிங்கிறது ஒரு கலோரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த கலோரியில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் எவ்வளோ கார்போ இருக்கணும் எவ்வளோ ஃபேட் இருக்கணும் அதை எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறது அதை நம்ம நம்மளுடைய கால சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி அதை செப்பரேட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பேச போகிறேன் இதுக்கு அடுத்தடுத்து நான் வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ளே நம்மளோட டயட் வந்து என்ன மாதிரியான விதமாக எத்தனை விதமான டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த டயட்லாம் வந்து என்னென்ன எதை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குது நமக்கு எது முக்கியமான டயட் அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உணவில் வந்து ஒரு நியூட்ரிஷன் இருக்குன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்குது கார்போ இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது நமக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிடும் அடுத்தது நம்ம உணவில் இருக்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இதை எப்படி ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்மளே ஸோ மறக்காமல் இந்த ஃபுல் வீடியோக்களையும் பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு டயட் சார்ட் போட்டுக்க முடியும் அதுக்காக தான் இத்தனை வீடியோவும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஸோ நம்ம எப்படியான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளோட உடம்பு நம்ம ஆரோக்கியமாக பாதுகாத்துக்க முடியும் உணவு தான் வந்து நம்மளோட எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது நம்ம உடலில் வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான உணவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் மாற்றம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த உணவை எப்படி எடுக்கணும் அதை நம்ம எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நம்மளே தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் இந்த வீடியோலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நண்பர்களே ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரி கண்டினியூ நம்ம இப்போ வீடியோவை பார்ப்போம் நான் வந்து இப்போது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிகிற மாதிரி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நீட்டாக அதை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன் கலோரி செப்பரேஷன் கலோரி செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறதால தான் இந்த டாப்பிக்கில் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்த வீடியோவில் வந்து கலோரி எவ்வளோ ரெக்யர்மெண்ட் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த கால்குலேட் பண்ணதில் நான் வந்து இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதோடைய கால்குலேஷன் படி நான் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் கலோரி அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு தேவை அவங்களுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா வெயிட் கெயின் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கெயின் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அவங்களுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் வந்து ஹெச்வி ஹெவி அதாவது வெரி ஹெவி ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுமா வெயிட் கெயின் பண்ணுமா இல்லை இருக்கிற வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து இங்கே மசில்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ வெயிட் கெயின் அப்படிங்கிறதே வந்து ரெண்டு வகையாக பார்ப்போம் ஒன்று வந்து வெயிட் கெயின் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து வெயிட் மட்டும் எனக்கு கெயின் ஆனால் போதும் அது மசிலாக இருந்தாலும் சரி ஃபேட்டாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே வந்து நான் மசில் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா எனக்கு ஃபேட்டு வந்து வேணால் எனக்கு மஸ்குலராக வேணும் நான் வெறும் மசில் மட்டும்தான் க்ரோத் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எப்படி டயட் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக ஒரு டயட் சார்ட் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அடுத்ததாக இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை டிவைட் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் ரேஷியோ நியூட்ரிஷன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கார்போ ஃபேட் இந்த மூணையும் வந்து நம்ம ஒரு ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் அந்த ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய மொத்த கலோரியை வந்து நீங்கள் இந்த ரேஷியோவில் பிரித்த எத்தனையாக பிரிக்கிறீங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நம
அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கார்போ அதிகமாகவும் ஃபேட் அதிகமாகவும் கொடுத்து ப்ரோட்டீனை வந்து கம்மியாக கொடுத்தாருனா நமக்கு அவங்களுக்கு வெயிட் ஈஸியாக வந்து கெயின் ஆகும் அவங்க மஸ்குலர் ஆகலைனாலும் வெயிட் கெயின் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ரேஷியோ வந்து நம்மளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கணும் அப்படி அந்த அந்த ரேஷியோவில் வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டு பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது தான் உங்களுடைய ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து நம்ம இதை டிவைட் பண்ண இந்த நான் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ தான் நான் எடுத்திருக்கேன் த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் தான் கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா கிடச்சிருக்க கலோரியில் ஐநூறு அப்போது நமக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம எத்தனை பங்கு எடுத்திருக்கோம் மூணு பங்கு அப்போது மூணு மடங்குங்கும் போது ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி கார்போஹைட்ரேட் ரெண்டு மடங்கு ஆயிரம் கலோரி ஃபேட் வந்து ஒரு மடங்கு ஐநூறு கலோரி அப்போது இதை கலோரிஸாக வந்து இப்போ நம்ம மூணையும் பிரித்தாச்சு எவ்வளோ கலோரி ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எவ்வளோ கலோரி கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கணும் எவ்வளோ கலோரி ஃபேட் எடுக்கணுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் நம்ம எல்லா ஃபுட்டையுமே வந்து நம்ம கலோரியில் தான் நம்ம பிரிக்கிறது கிடையாது இந்த ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்லாம் நம்ம கலோரியில் கால்குலேட் பண்ணுறது இல்லை கிராமில் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போது ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீனுக்கு நமக்கு எவ்வளோ கலோரி தேவைப்படுது எவ்வளோ கலோரி கிடைக்கிது ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு எவ்வளோ கலோரி கிடைக்கிது ஒரு கிராம் ஃபேட்லேருந்து நமக்கு எவ்வளோ கலோரி கிடைக்கிது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கிராமில் இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு கலோரி ஒரு கா ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கலோரி ஒரு கிராம் ஃபேட்டு வந்து நமக்கு நைன் கலோரி அதாவது ஒன்பது கலோரி வந்து கொடுக்குது அப்போது இந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய கலோரிஸால் நம்ம இந்த வேல்யூவை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஸோ அப்போது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி டிவைட் ஆகிட் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம்னா எனக்கு வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் நான் ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கணும் இங்கே வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆயிரம் டிவைட் ஆகிட் பை ஃபோர் அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய கலோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் கார்போஹைட்ரேட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கணும் இதுவே வந்து நான் ஃபேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலோரி வந்து நான் நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிராம் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் எடுத்தான்னா போதுமானதாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் தேவையான மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோ அப்படிங்கிறது நம்ம அதிகபட்சமாக எடுத்துக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனாக வந்து மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் கார்போ ஃபேட் இப்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற கால்குலேஷன் பார்ப்போம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நேரம் மட்டும் சாப்பிட போகிறதில்ல ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு நேரம் மூணு நேரம் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலர் நாலு நேரம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எத்தனை மீல்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மீல் எடுக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை சாப்பிட்ற ஆள் ஆட்களாக இருந்தால் வந்திருக்கக்கூடிய கிராம் வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு நம்ம எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒரு மீலுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்போது ஒரு மீலுக்கு வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டை டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்குது ஒரு மீலுக்கு வந்து ஃபேட் எவ்வளோ அப்போது ஒவ்வொரு தடவை நம்ம சாப்பிட்ற போதும் நம்ம இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் இவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் இவ்வளோ ஃபேட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்பவே அவசியம் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போது வந்து நம்ம அதிக லெவலில் இப்போ ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படி அதிக அதிகமாக கார்போ இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் மீல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபைவ் மீல் சிக்ஸ் மீல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு மீலுக்கு கன்சியூம் பண்ணுறக்கூடிய அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அப்போ நம்மளால வந்து ஈஸியாக சாப்பிட முடியும் அதே அளவில் நம்ம தேவையான அளவையும் நம்மளால பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம மீல் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டு நம்மளுடைய ஃபேட்டை வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க முடியும் இப்படி பண்ணால் தான் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இந்த ஒரு மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்படி தான் பிரிக்கணும் இதுதான் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான மெத்தடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குளுக்கோஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபைபர் இந்த குளுக்கோஸ் ஃபைபர்னு ஏன் பிரிக்கணும்னா இந்த ரெண்டுமே
இந்த கலோரிஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா ஆப்ஸ் இருக்குது நிறையா ஃபார்முலா இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ரொம்ப காமனான ஒரு மெத்தடு அது இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு இந்த மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிட முடியும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாகவும் உங்களால் ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் மற்ற இதை விட இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அதுக்கப்புறம் இந்த டயட் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டயட் அப்படின்னு போட்டு நான் இங்கே ஒரு எட்டு போட்டிருக்க எட்டு டைப்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த எட்டு டைப்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா இருக்குது இது இந்த எட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான எயிட் டைப்ஸ் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கலோரிஸை வந்து நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு மீலுக்கு எவ்வளோ வேணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அடுத்ததான் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் வந்து எந்த ஃபுட்டில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது எவ்வளோ கார்போ இருக்குது எவ்வளோ ஃபேட் இருக்குது எவ்வளோ ஃபைபர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண அளவுக்கு ஈக்குவலாக வருதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த வீடியோவில் வந்து இதை எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு உணவுலையும் எவ்வளோ கார்போ இருக்குது எவ்வளோ ஃபைபர் இருக்குது எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையுமே நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்த விதம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா இந்த டைப்ஸ் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டயட் அப்படிங்கிறது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டயட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றும் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதை பார்த்துருந்தோம் எப்படி வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஃபுட்டை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல இந்த ரேஷியோ வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எந்தெந்த மாதிரியான ரேஷியோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இங்கே டைப்ஸ் மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லோ கார்போ டயட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லோ கார்போ டயட் அப்படிங்கிறது என்ன கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் எடுக்கிறது தான் வந்து லோ கார்போ டயட் நம்மளே இங்கே வந்து ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு மடங்கு மட்டும் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த இந்த ரேஷியோவில் நம்ம ஃபுட் எடுக்கும்போது அது என்ன கால்குலேஷனில் வந்துடுது லோ கார்போ டயட்டில் வந்துடுது அடுத்தது ஜோன் டயட் ஜோன் டயட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒவ்வொரு மீலுக்கும் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் எவ்வளோ கார்போ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்ணி அந்த நம்ம கால்குலேட் பண்ண அந்த மீல் ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீனோடைய வேல்யூ வந்து எல்லா மீல்லையுமே ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு மீலுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது நாலு மீல் எடுக்கிறோன்னா அந்த நாலு மீலுக்குமே இந்த ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த டயட் மெத்தடும் நம்மளுடைய காமன் டயட்டில் வந்துடுது அடுத்தது கீட்டோஜெனிக் டயட் இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் கார்போஸ் வந்து இல்லாமையும் ஜீரோ கார்போலையும் ஃபேட் அதிகமாகவும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளே இங்கே இந்த ரேஷியோவில் பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து லோ கார்போ பார்த்தோம் இதுவே வந்து நம்ம கார்போ வந்து ரொம்ப கார்போவே ஜீரோ கார்போவில் கூட இவங்க வந்து எடுக்க எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம இந்த டயட்டை வந்து சாட்டை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் டைப் நாலு மடங்கு வந்து ப்ரோட்டீனும் ரெண்டு மடங்கு ஃபேட் போட்டோம்னா இங்கே ஜீரோ போட்டுடலாம் ஸோ அப்போ ஜீரோ கார்போல அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதை பற்றி பார்ப்போம் வெஜிடேரியன் டயட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் இருந்து மட்டும்தான் வந்து தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுடைய டயட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து மேக்ஸிமம் அவங்களால் ரீச் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க அந்த ப்ரோட்டீனுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பருப்பு வகைகளில் ஃபுட் உணவுகள் பருப்பு சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளில் வந்து அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்குவாங்க அடுத்து வந்து வேகன் டயட் வேகன் டயட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித அனிமல் சம்மந்தப்பட்ட எந்தவித உணவுமே வந்து அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க பால் முட்டை தேன் இந்த மாதிரி அனிமல் சம்மந்தப்ப
ஃபைவ் இஸ் டு டூ டயட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த ஃபைவ் இஸ் டு டூ டயட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃபைவ் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஃபுட் நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ்க்கும் கம்மியான அளவில் மட்டுமே ஃபுட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில நாட்களில் வந்து நீங்கள் உணவே இல்லாமல் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற மாதிரி கூட வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு டூ டயட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டயட்டையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக க்ளீனாக உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த எல்லா டயட்டையுமே கம்பைன் பண்ண ஒரு டயட் தான் நம்ம இப்போ இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறக்கக்கூடிய இந்த மெத்தட் ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தடை நீங்கள் நார்மலாக பேசிக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சேஞ்சஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த டயட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நண்பர்களை அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ப்ரோட்டீன் லெவல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இந்த இவ்வளோ ப்ரோட்டீனை வந்து நம்மளால் ஃபுட்டில் ரெக்கொயர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுட்லேருந்து எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக முடியாத ஒரு காரியம் நம்ம உணவுலேருந்து இவ்வளோ ப்ரோட்டீனை எடுக்கிறது முடியாத காரியம் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம வந்து நிறையா ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் அதில் அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இல்லை நிறையா ஃபுட்டை வந்து எடுக்காமல் ப்ரோட்டீன் தேவையான ப்ரோட்டீனை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்காக எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ எந்த மாதிரியான ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸ் வந்து எடுக்கணும் நமக்கு ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான தேவை இருக்கா அப்படி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம எந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் பிராண்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணும் கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் ஷேக் வந்து நமக்கு ஒரிஜினலாக கிடைக்குதா நம்ம ஊரில் அப்போ அதை எங்கே வாங்கினா நமக்கு ஒரிஜினலாக கிடைக்கும் அதை பற்றின முழு டீட்டெயிலை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே இதை தான் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் நன்றி நண்பர்களே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெளிவான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட அடுத்தடுத்து அந்த உணவை வந்து எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி நம்மளோட டயட்டை வந்து நம்மளே வந்து டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான தேவையான எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நண்பர்களே இதை தான் உங்கள்கிட்ட நான் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நண்பர்களே அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்